一座废弃的道观里面竟然供着很多的洋娃娃，这件事情非常的奇怪。一段跋山涉水之后呢，我们终于来到了这个非常偏僻的村子里面，没想到竟然将道观上仅存的字全部拿石灰抹去。而山门四角上雕刻着不凡的龙头，仿佛呢又告诉人们，这里藏着一个不为人知的秘密。这是北京郊区的一座无人村啊，看看啊，整个可能有个五六十间房，全部废弃在这里。据说他们已经搬走了二十几年了。这是一个明代古村落，废弃的十年，好大呀！废弃的磨盘，这应该是。这个地方呢叫做长流水村，之所以叫长流水村呢，据说啊这里有口神奇的泉眼，终年不结冰，而且一直长流，所以叫做长流水村。养育了这里的人可能有几百年。荒村，哇，真够荒凉的，没有一间房子保存的完整，像模像样。还有人来这里野炊，不过呢，这些石房子真没什么看头。说实话，这里最有看头的还是一座被称为北京十大邪门寺庙的一座道观啊。咱们还是去看一看那个神秘的道观吧，既是寺庙又是道观。据说呢，这是村里一对百年夫妻槐啊，看看有多大，哇，非常的巨大。在村里转悠了三四个小时以后呢，我们终于在偏僻的地方发现了这座废弃的道观。从门庭来看呢，依然不失当年的威严。可是谁会建在这么偏僻的地方呢？一进门的门框那一侧呢，居然看见一个小娃娃啊。这里呢，据说以前是一个。什么呢？是一个观音寺啊，求子非常的灵验。据说多年不孕不育的来这里求子啊，是有求必应。看见没有？这两个娃娃，金童玉女，看起来还有点恐怖啊。还有人来来这儿给供了个放了个圣杯，很多香烟啊。这是什么意思？整个门上呢雕的是火焰花啊。其实我也不知道这是什么花，但是看门头那边啊，像一个转经筒一样的石墩子。上面字明显是被人抹去的，我猜应该是文革时期抹去的。具体写的什么，没人知道。这边还有龙头啊，总共有四个龙头。一般的寺庙啊，搞龙头这个是绝对不允许的。可见呢，当年这个寺庙啊，应该是相当重要的。这个龙头已经没有了，但是在上面啊，有很多精美的雕刻，看见没？上面，可能这个反光正好看不太清楚。现在的最近的传说呢是观音庙啊，但是观音庙、观音寺也不见了，直接就成为了一个一所学校。这学校呢，你看啊，像校舍、像教室，非常的像，但是人也不知所踪了，没有了，只剩下这棵枯树了。哇，这棵枯树在月光下一定非常的恐怖。网上有人说这个地方是什么呢？曾经啊。呃，一个义庄，义庄是停放死人的地方。也有人说这里是什么呢？呃，这里有一个太玄煞鬼坛，太玄煞鬼坛是什么呢？就说是道士超度亡灵的一个地方啊。这个有一定说法。背靠着这个东西，背靠着这座山呢，叫做火焰山啊。很多北京人都不知道啊，这可能是几百万年前有个火山喷发，所以上面有很多的火山石。啊，当年在没有火的时候呢，取火困难的情况下，村民就拿这个火山石下来，跟那个铁片一碰，它就起火了。所以有人说啊，这个火山也是以这座就是这座，呃，叫什么来着？这里不仅呢有火山，这火山的说法啊，还有这里叫长流水村，所以呢有长流水，火山是第一道淬炼超度，然后流长流水呢。中年不动啊，是第二道超，就是说是，呃，练度啊，这么个意思。这边看看到底有什么啊？咱们寻找一下当年的遗迹。有人还把当年的小庙画在了这里
，这个画的还挺传神的，非常的形象。仅剩两排房啊，这应该当年学校教室。打扰了，打扰了啊，进来看看啊，不拿东西啊，进来看看。这是什么？佛，应该是个佛教的收音机，插电的，上面画着观音菩萨。呀，这玩意儿很很稀罕啊，从来没见过。这旁破房子里啊，看墙上写的什么字啊？长水一乐，流长金水，水流各中。这什么意思啊？长流水，这是一首藏头诗啊。是谁有这么有文化，写了一首藏头诗？要说找这个杀鬼坛的踪迹啊，确实是来这个教室里是找不到的。我们只能看一看这里面能找到些什么东西。很多的涂鸦，还有看不懂的文字。这间屋子里啊，看看啊，这个寺庙被称为，嗯、呃，京城十大邪门寺庙之一啊。网传啊，并不是我说的。打扰了啊，进来看一看，不拿东西啊，不拿东西啊。啊。这里面还有白酒啊，供的是观音菩萨呀。哇，很多牛奶啊。哇，这是什么？女娲娘娘吗？这什么全是泥塑的泥人？这什么意思了？从来没见过这种造型的，菩萨样子啊。这边还有香灰啊，烧过的，还有一个莲花铺垫。这边呢还有一包荷花，看来。嗯，求子的人很多啊，很舍得啊。看看这块是什么？哇，这什么意思了？有些瘆人啊！摆的五个洋娃娃，这真是洋娃娃，不是中国的娃娃。看看啊，前面还有一堆金童玉女，这晚上看了会做噩梦吗？晚上？哦，真恐怖啊！这什么意思了？放在这里。香气很重啊，这里香味很重。观音殿旁边呢有这么个石马槽，这是印马印水用的。咱们来旁边看看，还能有什么发现？这个庙呢只有这么大点儿，然后呢有关什么煞鬼坛什么玩意儿的，我是死活没找到一点的踪迹啊。看看这里有什么，什么都没有啊。这是一个快塌的房子，危房。得有一个人来这儿到此，到此一游还是什么了？写的看不太明白。后面呢，垒了好多的石块，包括村民的房子里很多石块。我觉得这个玩意儿啊，应该就是这里的火山石。这里是什么？普通的房子，啊，什么都没有，甚至没有留下一点的文字。离寺庙不远呢，有这么住破房子。我们以为呢，这有可能是僧房啊，过来看一看。但是找不到任何的踪迹，只剩下残垣断壁了。看这个情况，我们的推论，我们这个推论啊，有可能是想找到这个，呃，有关寺庙的相关东西。这里是一点没有，只有残垣断壁啊，应该这是一户人家，紧挨着寺庙住着。在寺庙的正背后，也就是这个火焰山的半山腰上，有一个特别奇怪的建筑，目测像是有人专门来那里拿砖石垒成的一个奇怪建筑。下个视频咱们爬上去啊，看看里面到底是什么东西。这是一座会漂浮的小岛，竟然用一座石桥相连，十分的神奇。这座岛位于苏州光福镇，在太湖中，准确地说是西烟湖底部，却与太湖相通。地方志记载，这个岛会随着湖水上涨而漂浮不明，浮庙墩。Hello， 大家好，我现在在太湖这边啊，今天呢带大家看一个特别的小岛。据记载，这个岛并非自然形成，而是明代嘉靖年间的礼部尚书董奋造的一个人工岛，也就是1 5叉叉年所造。既然是人工岛，那么漂浮的可能性是会有的。一部名为《光福志》的地方志是这么记载的：浮庙墩一土覆也，西烟湖中，非洲不达，而卢蛇俨然，桑麻鸡犬，虽遇大水而不淹，故名浮庙墩。这不就是聂小钱和宁采臣想要的生活吗？从浮庙墩的名字来理解呢
，俗称庙墩，有庙有墩，名字由来与岛的漂浮有关。再说董奋买下了整个西安湖，并且修了环湖大地，所以说呢，修岛也并不是没有可能。现在呢，我们上岛体验一下，看看什么样的。我们现在所看到的这座小桥呢，就是刚才航拍镜头中所看到的那座连接着小岛的一座小桥。这座小桥呢，看起来像新修的，这也是通往小岛唯一的一条路。车可以开进来。严格意义上来讲呢，桥的左右呢都属于浮庙墩。从地方志记载呢，仅指这个小岛。从这个桥上来瞭望一下，这边可以说是四面环湖，仅有一座小桥相连，可以说啊是个世外桃源，是离陆地最近的小岛。沿着桥的右手边呢，我们进村里来看一下什么样子的。第一眼看到的就是这口古井，我很好奇啊，这个岛上作为一个人工岛，为什么会可以打得出地下泉水来呢？这口井呢，应该至现在为止还可以用。我们可以看一下啊，里面还有水。沿刚才的路继续往进走，这里真的十分安静啊。但是看这些房子呢，已经粉刷一新了，不像是老房子。老的房子的痕迹呢，很难再找到，但是这里却十分十分的安静。感觉啊，这里的房子很久没有人住了，但是肯定是有人管着的，因为这些房子都粉刷一新了。在这里呢，我们可以看到这么一个现象啊，家家户户门口都有一口水井。其实呢，现在这里已经通了自来水。这边这个房子呢，应该算是一个老房子，从外面来看啊，但是外面已经被粉刷一新了。我们很好奇啊，这个自来水它是怎么通的？是从湖底通过来的吗？有知道的呢，麻烦帮我解答一下，谢谢。白墙灰瓦的老房子十分的干净，这是典型的苏式建筑啊，因为它没有灰派的马头墙。继续往里探索，这边有一扇门，上写着“李”，说明呢这家人可能姓李。再往前走呢，还有一户大户人家，住在这里呢，真是十分的安静啊，因为在这个岛上呢不会很热，经常有这个湖风吹过来。所以呢，真是世外桃源啊！小小村子里呢，十分的安静。据说呢，这里还驻守着十来户人家，所以呢，整个村子也十分的安静。这是这里的电表啊，看来这里已经通了电了。通电的地方呢，就是在旁边村子用电线架过来的。这是这边的居住环境啊，有小二楼，还有很大的四合院，所以说呢，这里的居住条件还是十分的好，也是十分适合养老的一个地方。村里的房子呢，基本上都是统一建设。为什么说统一建设呢？因为它刷的颜色都一样。在这里呢，估计下了雪的话，房子与雪连成一片呢，一定是一个十分美丽的地方。门前就是两棵大槐树啊，这样的情景真的非常的美啊。住在这样的四合院里，感觉城市真的不想住了。在这里才能让自己的心灵净化，感觉到宁静的世外桃源。我们来这边看一下这边的老房子啊，据说呢，这边的老房子啊，很多是粉刷一新后都空置了，为什么呢？很多人呢都搬到隔壁的村子了。来看一下啊，这边窗户还是开着的，有点破烂啊，玻璃碎了，不翼而飞了。这边也同样是啊，这边玻璃还保存的比较完好，但是没有人住。在这个小岛上呢，是十分的完善啊，还有一所公厕，但是公厕不开门，估计这个是将来未建景区而筹建的。这个地方呢，就是很多人关心的一个问题啊。小岛上怎么排污？告诉大家，就是在这个栅栏里面进行排污。这边都写着呢，这是一个排污的设施，里面有多少个功能呢？我数不清。但是里面有很多口井，这个是不可以随意进去的。啊。排污肯定有排污的办法，不用担心污染。这个老房子呢，就是我在岛上看到一座年龄最久的房子，有多少年呢？说不清楚，可能一百多年。但是呢，贴着标签，现在是个危房。这是老房子对面啊，它是临湖的一幢老房子，所以说呢，当初选择这块地的人呢、啊，一定是一个十分懂得欣赏美景的人啊。这里的环境呢也是十分的好。站在这里，我们看一下对面啊，其实我所站着的这个地方呢，曾经也是一个浮庙墩的码头，但是现在呢，早已经弃用了，不知多少年弃用的。其实呢，这里还有一个很有意思的故事啊，就是当年董奋运一个宝贝叫瑞云峰。来苏州的时候呢，曾经把船翻到了湖里。这个湖呢，说的就是太湖。但是很有意思的啊，不仅把瑞云峰打捞起来，还把沉在太湖中瑞云峰的底座一块拿了上来。所以说啊，董奋啊，对于这个太湖是觉得很有意思的，很有兴趣的。我们再来说小岛啊，它究竟会不会漂浮？据说呢，在岛的另一端啊，曾经的住户被淹过，所以说呢，可能经过年久岁月，这个岛不会漂浮了。
村口呢，看见一户老人家呢，还在那里做饭，很有意思。这个小岛啊，很原生态。从空中俯瞰呢，这个岛有多大呢？仅有八千个平方，也就是十几栋别墅的大小的样子啊，非常的小，可以说是一个袖珍的小岛。那么，这个小岛上呢，至今还保留着一个奇怪的习俗，叫做抬猛将。猛将呢，就是指的稻田守护神。每年的正月十三呢，四个壮汉要抬着猛将绕村子三圈儿。这个习俗呢，在光福镇只有这个村子还保留。咱们这个视频就拍到这里。